care Let's go Just take me now She said I wanna feel no pain Just pin me down She said I wanna misbehave She looks me dead in the eyes She's staring straight through my soul
about to take the post workout na protein para pambawi natin uh, after a very intense workout and uh, some of you are asking anong gamit kong brand sa uh, whey and creatine uh, I'm using the one guys and uh, so far very satisfied dito and masarap talaga yung lasa niya this is not sponsored by the way pero magpupunta tayo dyan diba? sooner or later rule one baka naman pero um, yeah, uh, marami rin ako nakikita ang uh, comments online uh, about uh, their, yung supplement is not working for them and uh, this is fitness advice 101 <laughs> with your boy yeah, so mas may nga sa inyo supplements are made para uh, habuli yung nutrition natin and uh, lahat, lahat yun gumagana guys, believe it or not, lahat yun gumagana and it probably maybe is coming from you mismo uh, siguro uh, may something wrong sa absorption nyo uh, siguro yung stomach nyo is hindi nagpapunction that very well kasi mababa or either mababa or mataas yung uh, pH level so ang normal is nasa 1 to 3 and kapag nasa normal rate kayo, napakadali lang para sa stomach ninyo i-break down yung tinitake yung supplements. So, uh, possibly, nandiyan yung mali, uh, mababa yung acid nyo. And kapag hindi na-break down yan na maayos, uh, pupunta lang yan sa waste. So, ganun, ganun, ganun yung sinasayang yung supplements ninyo. And at the end of the day, yung blame is nasa supplier. Nasa store na pinagbibila ninyo. So, yeah. Uh, if you're taking this, make sure na uh, if you're taking any supplements, make sure na uh, nagsifunction na tama yung organs ninyo. Uh, one problem na possible na nagagaling sa stomach and the other is possible na nagagaling sa liver, ito hindi nagsifunction na tama. So yung sa mga organs, process pa lang yan. Uh, wala pa, hindi pa nakakapunta sa cells na rin mismo. So uh, before we blame the supplements, make sure na tama yung function ng organ. So, uh, go, go for a healthy lifestyle. Alagaan nyo yung organs ninyo para mag-function siya ng tama and para masulit nyo yung supplements na binibili nyo. Again, ginagamit ko is Sunul 1 and for uh, almost 2 months now, nag-gain ako ng uh, around uh, 5 kilos, if I'm not mistaken, 5 kilos ng uh, muscle mass. Pilig na nyo ngayon, napakababa ng body part ko. Pilig na nyo ngayon. Sobrang baba talaga ng body part ko and tumakas yung timbang ko. So, meaning, Nagayin tayo ng muscle. So, highly recommended rule 1. And rule 1, nag-tag ako sa inyo. I tag you on a post. Uh, hopefully, ano yun ha? We can make it happen. <laughs> so, yeah guys. Uh, rule 1, uh, rule 1, way and rule 1, creatine for my supplements. And, yeah. If tatanong nyo ako, hindi na pinarecommend ko. Ano po ba? Siyempre ko na. So this is a different day from the clips na napanood nyo kanina and uh, yung clips na yon yung workout clips kahapon yon and last night as I was editing the video na yon I thought that I have to make this uh, vlog a little longer and more interesting for you guys and so nagpost ako ng uh, Q&A Sabi ko magtitry ako mag Q&A so nakareceive ako ng mga questions na pang pageant and pang job interview <laughs> but yeah we'll, we'll try to answer that uh, ngayon and siguro ngayon uh, magsasagot ako ng lima and the rest mamaya habang nasa biyahe siguro or for the rest of the day sagutin natin aha yeah so from Rolly Balis Peace. Uh, what accomplishment are you most proud of and why? Uh, siguro, itong uh, state na katawan ko ngayon, this is the greatest accomplishment thing na meron ako ngayon. Because, 
uh, when I started uh, fitness or should I say bodybuilding kasi bodybuilding talaga yung pinakasimula ko ngayon na ako nahilig sa fitness and sa health talaga uh, hindi ganito yung goal ko nakatawa gusto ko lang talaga magkalaman back then and gusto ko lang uh, magkaroon ma makitaan ako ng muscle, muscle sa katawan or nung, nung cuts na tinatawag kasi patpatin ako ever since eh, simula bata ako and yeah, ang goal ko lang talaga before is magkalaman pero nakita nyo naman ngayon um, medyo malayo-layo na rin na konti yung nararating ko and uh, this is far more than dun sa sinet kong goal nung nag-start ako so yeah I think ito yung pinaka proud ako na accomplishment yung na-achieve kong body ngayon so for next question from Johnny Gloria what is your message to the 10 years old kids as well wow wow yeah ano message ko sa'yo younger me um so you know I wanna thank you for um I do 10 years 10 years old me uh, gusto ko pasalamatan for being so jolly and yeah sobrang positive mo and dito tayo din nalaan ang pagiging positive mo younger me so yeah uh, sobrang sobrang pasasalamat ko para sa iyo and um, there's something in you na nakakaiba something different from others and uh, nung, nung, nung nandyan ako sa 10 years old uh, I think it's weird but ngayon yung pala yung na-realize ko na yun pala yung nagpapaspecial sa atin yung something different sa sa atin mismo and and yeah yun lang gusto mong pasalamat and keep it up um, medyo okay naman yung narating natin uh, we're doing things great sa panahon ko ngayon and yeah again thank you thank you thank you all <laughs> cool question so next next tayo uh, kay Joseph Viejo Perez. Ano yung pinaka naabot mong achievement ngayong quarantine? Oh, haba ng quarantine nga naman. So anong pinaka naabot ko? Ah, uh, nung quarantine season nasa bahay lang ako eh. Do nakakalabas ako nung 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 ah uh, minsan-minsan nakakapag-train ako, pinipilit ko talaga mag-train cause uh, alam niyo yun, para sa akin essential talaga yung training so kailangan ko at least once or twice a week mag-workout and yeah pero most of the time nasa bahay lang ako and gaya ninyo naboboard pero yung pinaka naabot kong achievement ngayong quarantine is siguro yung confidence uh, ngayon ngayong panahon na to hindi na ako nahiya masyado mag vlog sa harap ng tao before uh, kapag nasa labas ako talagang hindi ko mahugot yung camera or yung phone ko sa bulsa ko para mag film pero ngayon wala na tayong problema doon uh, kaya kaya ko na mag film sa harap ng marami and uh, yung, yung pagtayo sa harap ng crowd medyo na mamanage ko na rin kasi before uh, meron akong problema eh May, nagsishake yung kamay ko uh, even sa time na relax ako and mas lumalala to kapag kinakabahan ako so uh, yun talaga yung winner ko yung, yung confidence uh, in-improve ko talaga and salamat sa quarantine cause yan nakapag, nakakuha ko ng time makapag isip-isip and maayos yung mga bagay-bagay regarding sa confidence ko and yes yeah, sa ngayon medyo okay na uh, hoping na mas mag-improve pa soon so yeah next, next question yeah uh, next question is from Arian Galos dalawa na lang and mamaya na yung iba from Arian Galos what are the best things that happened to you that you want for comeback best things best things ano nga ba the best things man isip ko ng best things man Ah, siguro uh, ngayon dahil single ako relationships uh, hindi yung excess ah, pero yung relationship yung 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 the fact na nasa isang relationship ka uh, siguro yun yung pinaan na miss ko because if titignan mo sa sa anumang angulo na maganda masaya maging in a relationship eh, pero yeah, depende kasi sa tao eh, pero ako yun yung na miss ko ah, yun yung gusto kong balikan Hindi yung ex, pero yung, yung, yung state na nasa relationship ka. 
and yeah feeling ko rin punong-puno na ng love yung puso ko eh, kaya kailangan natin yung pamingkay so yeah I would say uh, being in a relationship yun yung pinaka na miss ka so next question and last for now mamaya yung iba um, from Arian Galas ulit dalawa yung tanong niya nice uh, who or what pushes you to be the better person you are today um yeah i would answer this straight from the heart it's god man it's god uh share lang ako ng my kwento uh 2017 and 2018 tapos yung first quarter ng 2019 ko is the darkest and the most depressing season of my life and yeah as in wala na talaga dead end na ako noon hopeless and mentally down uh, napabaya ko yung workout ko so I'm physically down also spiritually crushed but one day naimbitahan ako ng isang kaibigan yung kasama ko sa um, great escape na vlog uh, naimbitahan niya ako sa isang gathering sa church and wala ako nagawa doon kundi mag, mag breakdown, umiyak umugulgul, nihalo pa si Pon and yeah sobrang sarap ng feeling na yun and Ever since then, um, na-realize ko na, na there's something na mas malaking bagay kaysa sa mga bagay na nasa harapan natin. And uh, for me now, itong buhay natin dito is preparation na lang. Uh, kailangan mas mag-aim tayo sa buhay na nag-aabang sa atin, the afterlife. Or should I say, the, the after our death here, may buhay na nag-aabang doon. And... Uh, yeah, kung sino nagbigay dun, yun yung nilulukap ko ngayon yung para sa kanya lahat na nandito so yeah I guess I guess I would pr proudly say na yeah it's him na nagpupush siya rin para uh, maging mas better and ma-maintain ko itong kung ano ako ngayon or mas ma-improve pa so yeah yeah, if you would ask, I'm a Christian and yeah, all glory to God para sa nangyayari sa buhay ko ngayon. So, uh, yeah, uh, mamaya yung iba cause low bat na rin yung camera ko. And yeah, maraming maraming salamat sa nagtanong. Uh, mamaya ulit. Yeah, so we're back at um, trying to reach you guys out series or also known as Q&A. <laughs> na hindi ko natapos kanina yeah so sasagot ako ngayon ng siguro isa bago kami umalis um, this question is from Paul Simon Cruz what is the most important lesson you've learned in your life and how would you apply it to your time as a fitness influencer ano ba <laughs> most important lesson na siguro ano Life is short, very short, and uh, yeah, so we have to make the most out of it. And as a fitness influencer, uh, may magagawa tayo to, to alam niyo na, um, uh, lengthen, <laughs> lengthen life by being healthy. Yeah, so yeah, may, may si lang yung buhay, pero pwede natin dagdagan ng konte para mapahaba ng konte and. <laughs> Yeah, mas may enjoy natin yung buhay kapag healthy tayo. So, siguro yun yung uh, lesson na natutunan ko na pwede kong may apply sa kung ano man ako ngayon. Uh, yeah, saying fitness influencer, fitness enthusiast. So, yeah, kaya pa ba isa? Sige, isa pa. From uh, Chad St. Lawrence. Where would you like to see yourself in the next 10 years? Parang job, pang job interview, you know? Yeah, I really, I really need this job badly, so kailangan akong mag-come up sa napatinding sagot. Um, so ako nakikita yung sarili ko in 10 years. Um, satisfied na ako at contented na ako sa buhay ko ngayon. Eh. Pero meron na lang ako mga simpleng goals na uh, gusto ko ma-achieve. And... Siguro nakikita yung sarili ko as a family man, um, all of the business na I'm working out ngayon, eh, hopefully nag-boom na sa time na yon. 
And siguro uh, isa na akong uh, legit na high level fitness enthusiast, fitness influencer slash fitness motivator slash uh, yeah, fitness buff. Pero siguro uh, more, more on motivational speaker ako sa 10 years from now. So, yeah, yun lang. Yun lang siguro. May, meron pang isa pero palis na kami. So, umiya ko na ito sasagutin. Uh, galing to kay MJ Amber. Pero yeah, umiya. See you guys. Yeah, so, um, <laughs> it is a uh, day after nung last ako nag-film, so the last clip is from Saturday afternoon and ngayon Monday morning na. Wow. Yeah, it's just, uh, naging busy ako nitong mga nakaraan and I wasn't able to edit, I wasn't able to film because, yeah, uh, alam nyo na. Pero isa yung humaharang sa akin is yung paggawa nga rito ngayon sa bahay. Uh, if you can see, dito ako natutulog ngayon sa labas. And doon yung workstation ko. Sinet up ko lang agabi. Mga stuff ko, tubig, coffee maker, blender. Yeah, dito ako sa labas. So dyan ako natutulog ngayon. And... Ah, uh, yeah. Isa yun sa mga nakaka-apekto kung ba't bumababa yung productivity rate ko ngayon. Pero, yeah. Uh, balik tayo sa Q&A. May isa pa akong question yata. If I'm not mistaken, may isa pa akong question na hindi nasasagutan. So, uh, subukan natin sagutin ngayon. Last question na yun, eh. And, nakakatawa yun, eh. So, it's, it's a uh, good way to start my day. Because, Ito. So, ito yung, ito yung pinost ko for Q&A. Ayan. Ayan. Uh, tara, sayin natin yung question. Ay, may nadagdag. May nadagdag. Yeah, so from MJ Amber, what is your kili-kili secret? So flawless and attractive. <laughs> I don't know, man. I don't know. Come on. Hindi ko alam mo lang ang ginagawa sa ano kong sarili-gili ko. Pero, yeah, siguro isang factor yung uh, wala siya masyadong buhok. Kaya, ano, malinis siya tignan. Tapos wala rin akong buhok sa binti. Yeah, pero isang factor siguro yung wala akong buhok sa kaligili, kaya napakalinis yung tignan. Pero, so flawless and attractive. Yeah, thank you. Ano, salamat. So, ito yung dagdag. Buti nakahabol. It's from uh, Maverick Garcia. Suggested food to eat and light home workout na makakatulong sa pagliit ng chan. So, uh, usually pag gantong uh, may malaking chan, Uh, tinatanong ko if uh, i-check nyo muna yung siya ninyo if it's uh, stored fats or bloating kapag bloating kasi iba yung pwede natin gawin dyan para uh, mapalit siya pero if that's um, stored fats uh, makakuha nyo yan by um, uh, diet control siguro pwede kayo mag intermittent fasting or uh, low carb diet kung ano yung mas pasok sa inyo para yung fats na nandiyan ngayon sa chan ninyo, yung stored fats na nandiyan, uh, magamit niyo as uh, fuel, as energy sa activity. So, that is why kapag may intermittent, fa na, kapag nag -intermittent fasting ka or nag-low carb diet, um, tapos sinabayan mo siya ng exercise, mas mabilis siya mag-work. It's because tuloy-tuloy uh, yung activity mo and uh, konti yung pinapasok mong um, carbs sa katawan mo. So, yung body mo, masyado matalino yan eh, mag a yan, uh, mag a yan sa situation niya. Uh, kukunin niyo yung stored fat sa katawan mo and yun yung gagamitin niya as fuel. So, yeah, uh, suggest ko sa'yo, uh, diet, diet adjustment and sabay mo ng, sabi mo dito, light exercise, 
Ah, light home workout. Sa home workout naman, pwede kang mag-activation series. Nasa video ko rin yun. Ah, dinay mo namin ni mentor coach, ng mentor ko. And maganda yun to improve your flexibility, stability, and um, uh, mobility. And mas maganda rin yun para ma-engage yung core mo. So, pwede mo yung gawin ng 2 to 3 sets daily. Any time of the day. It won't matter, pero... Um, Yan, uh, magandang transition yun para sa mas advanced na workout because uh, kapag okay yung lahat sa'yo, flexibility, stability, and mobility mo, uh, mas mamamaximize mo yung workout mo. So, yun. Uh, I hope may nakuha ka Maverick Garcia. And uh, Shinobu Kocho. Do you diet more or exercise more? Ah, sa ngayon, uh, hindi ako makapag... Wait. Foreigner ba? Yeah, baka foreigner to. So, yeah. Pag-presensya nyo yung English ko. Pero, here it goes. Um, as of now, I'm doing more exercise than uh, focusing more on my diet. Because, um, the current state is limiting me. Um... The house is under construction, so I don't have a a a a uh, good spot to prepare my meals. So uh, right now, I'm focusing more on exercising rather than diet. But after the renovation, house renovation, maybe I'll I'll come back on track uh, on both. I'll do great in both. I mean, so yeah, that's it. From Isen E Flores, I don't tell Anong dalawang tanong ang di kayang sagutin ni naman? Hindi ko alam yung isa pero yung isa itong tanong mo. Hindi ko to, hindi ko alam kung <laughs> For me, hindi ko ay sagutin daw. So Yeah, idea mo sa akin to. Mukhang maganda to. And shout out na lang muna sa iyo, Ice and E Flores. So Yeah, uh Yun siguro muna for this vlog and uh, maraming salamat pala sa mga bagong friends sa Facebook and sa mga nag-like sa page and sa bagong friends na nag-subscribe na rin sa YouTube and nag-follow sa akin sa IG. Thank you guys so much. Uh, welcome to the pack. And um, ano ba ba? Yeah, that's it. That's it. Um, thank you muna sa panonood ngayon and I'll see you guys on the next video. Peace.